贤贵妃乌拉那拉氏，早遇名门，素贤内泽，赐从前邸。兹养成皇太后祠御，以册宝封为皇贵妃，设六宫室，加妃金氏，晋为嘉贵妃，协理六宫。庆常在陆氏，晋庆贵人；晚常在陈氏，晋晚贵人；秀答应徐氏，晋秀常在；宫女方氏，晋葵答应；前氏，晋平答应。千灾，受册。皇上隆恩，行六宿三跪三拜礼皇贵妃娘娘，奴才先行告退，回去向皇上复命了。天气炎热，想必大家也都累了，不如到里屋宽坐。本宫准备了冰镇的杏仁饮。到底是皇贵妃了，不一样了。都坐吧。谢谢皇贵妃。孝贤皇后心丧。金川战事焦灼，前朝后宫都不安宁，所以这次的册封礼就简单些了。皇贵妃能操持成这样，也是不容易了呢。皇贵妃辛苦了，说来咱们还没正式恭贺皇贵妃大喜呢。嘉贵妃快要生产了，就免了吧。谢皇贵妃了。恭贺皇贵妃大喜。大家都是侍奉皇上的人，不要因为名分耽搁了情谊，都起来吧。多谢皇贵妃。战事焦灼，皇上焦心，所以请了南域圣地的安吉大师来宫中助导。过几日就进宫了，到时候咱们可以一并为了战事顺遂，大清祥瑞祈福。我听闻安吉大师修为深厚，在很多地方都广受尊崇，还听说他年轻有为，相貌端正，令人一见如沐春风。靖贵人。这可不是咱们身为嫔妃该说的话。是。皇贵妃，我产期将至，总有不适，怕是白担了这协理六宫的名头，却什么事也帮不上，心里头总是过意不去呢。这你就不必挂心了
你只要养好身子，平安的诞下皇嗣最要紧。是。太医说我怀的这胎应该又是个男胎，我也一定会平平安安的为皇上再生下一位阿哥的。李欣，你先下去吧。啊。怎么了？刚刚收到消息，老王爷立誓，世子顺利继位，以示母族兴亡。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。再见他一面了，是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封了皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉氏没有子嗣。况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息看完折子了，是啊，讷亲来到军中，限三日内攻克沙罗奔，若有劝谏者，便以军法处置，三军镇据。看来这次啊，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，讷亲是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈。可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呢，画是画的不错，只是她每次看到朕总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上，御史一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生龃龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻，就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得物意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这，岂有此理！林贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢，令贵人请回吧。好，这些薄礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是
，邻桌。奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。瞧您这神色，是又被启祥公给挤兑了？想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿，还得您自个儿想办法。除了您自己，谁都帮不上啊！生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿，奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀！是，奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻自裁，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃。怕他惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城，这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？当然了，万一嘉贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退。兰翠，去替我找一个人。